Alonso Albon e Aston Martin no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre as três equipes ali de meio de pelotão, talvez a gente possa considerar uma ou outra ali mais de fundo, mas vamos falar sobre essas equipes neste vídeo de agora. Começando com Fernando Alonso. O piloto da Alpine falou recentemente, você já deve até ter visto em alguns outros portais, que ainda sente dores daquela batida dele na Austrália no início da temporada. Alonso fala que dói tudo, inclusive a cartilagem, osso, etc. Tudo tá doendo e que ele levaria cerca de três meses para recuperar. Só que não é uma questão de cirurgia e sim de descanso. Como a cada duas semanas ele tem que pilotar e às vezes até em semanas consecutivas, faz com que o tempo de recuperação fique um pouco mais longo do que o normal. Por isso, o Alonso ainda sente dores e talvez passe a temporada toda aí sentindo um pouquinho dessas dores, essa consequência da batida na Austrália. Tem aquelas férias de meio de temporada da Fórmula 1, pode ser que ele use esse momento também para dar uma descansada, para ficar mais tranquilo e assim recuperar melhor a forma física. Alonso está sofrendo um pouquinho essa temporada, teve alguns abandonos, problemas constantes com o carro da Alpine, apesar de que quando ele não tem problema parece que o carro até vai bem. Ele consegue extrair um pouco mais do carro, mas a gente vê claramente que o Alonso está tendo dificuldade por conta desses problemas e na tabela você vê o tanto que isso prejudica a atuação do Alonso, o que acaba sendo um pouco estranho né, para um piloto como o Alonso que está acostumado a marcar tantos e tantos pontos. Mas e aí, você acha que o Alonso vai recuperar a forma por si só da pilotagem e dos pontos, a Alpine vai ajudar o Alonso a chegar nesse momento em marcar pontos regularmente ou não acredita muito na Alpine ou nessa combinação Alpine e Alonso? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Alexander Albon que está fazendo uma temporada bem legal na Williams, está surpreendendo muita gente, inclusive eu Matheus estou surpreso com o que o Albon tem feito, eu nunca vi o Albon como aquele grande piloto que muita gente fala mas ele tem feito uma temporada bem sólida, é claro que o Latif não é um parâmetro espetacular, mas sabendo do que o Russell fez na Williams contra o Latif, olhar para o álbum e ver ele repetindo grandes atuações também é bem legal e dá uma, um fôlego maior para a carreira do álbum porque ele acaba sendo mais valorizado no mercado. Quem falou sobre isso foram duas pessoas, a primeira George Russell elogiou o seu sucessor na Williams falando que ele está fazendo um trabalho excepcional e que claro, ele teve um período difícil na Red Bull, mas até o Verstappen sabe o tanto que Alex Albon é habilidoso. Russell ainda fala que eles correm juntos desde 2011 e Albon sempre foi entre os melhores, então não é algo surpreendente para ele e está feliz por vê-lo de volta na Fórmula 1 e que achou a sua posição pelo menos por agora na Williams. Mas a outra pessoa que falou sobre o Alexander Albon que também está impressionada é justamente o Dave Robson da Williams, que falou que no geral a performance dele tem sido assim algo excepcional, particularmente nas corridas. Ele está muito impressionado na forma com que o álbum lida com as circunstâncias de corrida. No qualifying é mais difícil por conta do ritmo do carro, é uma volta lançada, etc, mas que na corrida ele parece calmo e a habilidade de sempre conseguir passar pelos problemas faz com que ele enxergue o quadro maior e então vai gerenciando a corrida para poder ter o melhor resultado possível. E que ainda elogiou a atuação defensiva e também ofensiva do álbum, falando que ele é muito bom e sempre aproveita as chances que tem. Ou seja, o álbum está impressionando a equipe, está impressionando aqueles que não são da Williams também, e claro que os fãs também, o pessoal da Fórmula 1 está impressionado com o álbum. Temporada sólida até aqui o que bota mais lenha na fogueira ainda para o Latif, você já deve estar tá imaginando que o Latif está com a batata assando, né? nós temos falado sobre isso também aqui recentemente, vamos ver o que, que vira Albon e Latif ao longo da temporada. Você acredita que a Williams ainda vai melhorar nessa temporada? Você acredita que a Williams ainda vai conseguir entregar um carro melhor para Albon e para Latif, para eles ficarem de forma mais constante nos pontos? Diz aí nos comentários. Agora vamos para a matéria principal deste vídeo, que é a teórica melhora da Aston Martin. Eu falo teórica porque são coisas que virão ainda, não, não foram ainda apresentadas para nós, então não temos certeza. Mas nós sabemos que a nova versão do carro da Aston Martin é muito parecida 
com a versão da Red Bull. A FIA já investigou, já falou que está tudo certo, que foi uma grande coincidência os dois conceitos, a Aston Martin tinha esse conceito desde o ano passado, antes de ter o pessoal da Red Bull chegando lá, ou até mesmo antes da Red Bull apresentar o carro novo, então no final das contas, a princípio, até o momento da gravação do vídeo, está tudo certo entre Aston Martin e Red Bull, não teve cópia nem nada. E claro que Aston Martin vai querer melhorar o seu carro, isso é óbvio, todo mundo quer trazer atualizações. E aí onde está a parte importante deste vídeo. Além de ter mudado para esse esquema estilo Red Bull, a Aston Martin está na expectativa de conseguir diminuir a diferença para os rivais do grid com algumas atualizações. Já pode se ver algumas mudanças no carro, inclusive na parte superior do Halo e também na parte lateral do carro. Ali no Halo, por exemplo, a gente consegue ver tipo um transportador de fluxo, então tem já algo aerodinâmico nessa parte do carro. A matéria no motorsport.com fala que são detalhes que mostram a precisão da pesquisa no campo da microaerodinâmica, ou seja, os caras estão vendo tudo o que podem para gerar esse tipo de conceito aerodinâmico. Já no que diz respeito ao tanque e à necessidade de manter a temperatura da gasolina o mais constante possível, a Aston Martin fez a alteração em termos de fixar o alumínio com função refratária ao calor, ou seja, ao invés deles fazerem algo parecido com a equipe irmã deles, que é a Mercedes, já que a Mercedes tem uma influência muito grande lá na Aston Martin, que fez uma espécie de segunda pele em material isolante, a Aston Martin apenas se limitou a fixar o alumínio com a função refratária ao calor. Sebastian Vettel já conseguiu chegar aos pontos com a Aston Martin e obviamente eles estão com essa ambição de melhorar e chegar principalmente na Haas, que é a oitava colocada no campeonato, tem 15 pontos nesse momento, enquanto a Aston Martin tem 7, ou seja, menos da metade. Só que a intenção, pelo que se fala da Aston Martin, é que eles querem brigar pelo top 10 das corridas de forma agora recorrente, acumulando mais pontos justamente para passar a Haas e quem sabe até mesmo outras equipes aí nesse campeonato de construtores. Ou seja, Aston Martin planejando uma reviravolta na temporada, vamos ver se vão conseguir, é mais difícil com o teto orçamentário, mas também é uma equipe que tem estrutura e acredito que pode sim dar uma volta por cima, eu não ficaria surpreso, não seria a nossa, ah meu Deus do céu, aconteceu algo impensável, não. Se eles conseguirem, vai ser algo até já esperado da Aston Martin, porque sabemos da capacidade das pessoas que lá estão, apesar do Lawrence Stroll não estar tá sendo muito feliz na sua gestão, parece que está querendo botar o dedo onde não foi chamado. Mas é isso, você acredita nessa recuperação da Aston Martin? Você acredita que eles vão conseguir ir para frente na tabela? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e não perder os outros vídeos do canal, talvez hoje mesmo tenha outro. Um grande abraço, valeu e falou!